നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചത് മെക്സിക്കോ അതിർത്തി തുറന്നു കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ രോഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത് മെക്സിക്കോ ആണ് ആ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടണമെങ്കിൽ ആ അതിർത്തി അടയ്ക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മറ്റൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കേ അമേരിക്കയുമായുള്ള അതിർത്തി അടച്ചു അത് മെക്സിക്കോ ആണ് പൂർണ്ണമായും അടച്ചത് എന്നു മാത്രവുമല്ല ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത്തരം സാംക്രമിക രോഗങ്ങളെ വ്യക്തിവൽക്കരിക്കുകയും വർഗവൽക്കരിക്കുകയും മതവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഒരു മുതലാളിത്ത സൃഷ്ടിയുമാണ് നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
പഠനം നടത്തിയ ശേഷം എപ്പിഡമിക് ഓറിയൻ്റലിസം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലെപ്രസി ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇതേ സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു മനുസ്മൃതി ലെപ്രസിക്കാരെ സിന്നാസ് എന്നാണ് അഥവാ പാപികൾ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഷ്ഠരോഗികളെ ഏതെങ്കിലും സാമൂഹ്യ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കണി കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അവരേതെങ്കിലും മംഗളകരമായ കാര്യത്തിന് വരുന്നതുമൊക്കെ വലിയ തീഷ്ണമായ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളായി മാറി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരം രോഗികൾ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയത് അവിടെയാണ് മദർ തെരേസയെ പോലെ ലോകം ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള മാനവികതയുടെ മൂർത്തിപദ്ഭാവമായ മദർ തെരേസയെ പോലുള്ളവർ ആ രോഗികളെ കൈകൊണ്ട് തൊടുകയും അവരെ പരിചരിക്കുകയും അവരെ വൃത്തിയാക്കുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ മാനവികതയുടെയും മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്ദേശങ്ങൾ പടർത്തിയത് എന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ പ്ലേഗ് ബാധിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ചർച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അതായത് ജൂത സമൂഹം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തീർത്ത വലിയ ഒരു മാരകമായ ആപത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ജൂതന്മാരെ വ്യാപകമായി കൊന്നൊടുക്കുകയും അവരുടെ മനുഷ്യ മാംസത്തിൻ്റെ ഗന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഞാനിത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇന്ന് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു മഹാവ്യാധി വ്യാപകമാവുമ്പോൾ അതിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെയോ ആചാരങ്ങളുടെയോ വ്യക്തികളുടെയോ പേരിൽ ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മനുഷ്യനും വൈറസും തമ്മിലുള്ള നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു യുദ്ധമാണെന്നും രണ്ടു പേർക്കും സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരവരുടെ ആവശ്യമാണെന്നും അവിടെ അതിജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ബുദ്ധിയും ശാസ്ത്രവും മാനവികതയും വിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവിടെ നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ അന്യതാബോധത്തോടുകൂടി അവരവൽക്കരിച്ച് കാരണക്കാരനാക്കി ചിത്രീകരിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഒട്ടും ശരിയായ കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വ്യാപകമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ച ഒന്നാണ് ആരോ ഒരാൾ സ്വന്തം കർച്ചീഫിൽ നോട്ടിൽ പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഈ രോഗാണുക്കൾ പടർത്തുന്നു എന്ന പേരിൽ ചില വീഡിയോകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്നലെ അത് പല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും അതിൻ്റെ വസ്തുതകൾ അന്വേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കാവട്ടെ മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളാകട്ടെ അത്തരം ന്യൂസുകൾ സത്യമാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത മാർഗം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സംഭവം നടന്നത് തായ്ലൻഡിലാണ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് ഡൽഹിയുമായോ തബലീഗുമായോ കോവിഡുമായോ യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുത ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്വതവേ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അന്യവൽക്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുവാക്കി കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നിരപരാധികളായ മനുഷ്യർ പോലും കുടുങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എപ്പിഡമിക് ഓറിയൻ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മാരകമായ ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിഭാസത്തെ നാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും കരുതലോടെയും വേണം കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മധ്യപ്രദേശിൽ കോവിഡ് ബാധിതനായ ഒരാൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർക്ക് സദ്യ നടത്തുകയും ആ ഗ്രാമം അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരിലും ഇതെത്താനുള്ള സാധ്യതയുടെ അപകടം മനസ്സിലാക്കിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം എടുത്തത് അവിടെ ചെയ്ത ആളിൻ്റെ ജാതിയോ പങ്കെടുത്ത ആളിൻ്റെ ജാതിയോ അല്ല മുഖ്യം മറിച്ച് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം ചില മുൻവിധികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം കൂടിയാകണം അതിജീവനത്തിൻ്റെ കഥകൾ എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത് ഒരിക്കൽ കൂടി ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാലത്തിൻ്റെ ചക്രം കറങ്ങി വരുമ്പോൾ ട്രംപിൻ്റെ അതേ വാചകം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ആരെയാണോ അന്യതാബോധത്തോടെ രോഗം പടത്തുന്ന കൃമികളായി കീടാണുക്കളായി കണ്ടത് അവർ സുരക്ഷിതരും ആരാണോ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷിതരും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ബോധ്യമുള്ളവരുമെന്ന് കാണുന്നവർ ഇന്ന് അപകടത്തിലുമായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട് ഇവിടെ ട്രംപിനോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രംപ് എന്ന ഒരു കച്ചവടക്കാരനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വാബോയ കോടാലിയെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളിനോടോ ഉള്ള വികാരം ആ ജനതയോടോ അവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് അതും ഈ പറയുന്നതുപോലെ
വേഗം ഭേദമാകട്ടെ എന്നും എല്ലാവരും സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ എന്നുമാണ് ഏതു തരം വിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവരും ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്